Hello guys, kami sa kanyang lahat dyan. Welcome back to my channel. It's me again, Kuya Kegel, also known as Nurse Kegel sa my Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. At sa mga hindi pa po nakapag-like and follow sa ating Facebook group, it's www.facebook.com slash kegeltv. You can message me anytime guys if you have any questions about immigration and, and nursing dito sa Canada. Guys, it's another vlog for today. So, kauwi lang namin dito sa bahay. As you can see guys, medyo ngarag po tayo today kasi nagmamadali po ako umuwi dito sa bahay namin sa may mahogany which is closer to my workplace. Tapos, napagtanto ko, kasi Friday pa lang ngayon, guys. So, syempre, ma-upload ko itong mga late na, no? And then, Saturday bukas, sakala ko work day, uh, mag-work ako ng days bukas, so, nagmamadali kami nila, mami. Ngayon pa lang ba? <laughs> Off pala ako ngayon. So, tinex ko si Brian, kung pwede siya pumunta ngayon, mamaya dito. So, para makapag-spend kami ng another night together. And then, days kasi bukas of ako. So, another day, all together as a family. And then Sunday pala akong mag-work. So, ngayon. So, it's my fault kasi alam niyo yung feeling ng, ng shift nurse ka na 12 hours na hindi mo na alam talaga yung schedule mo. Ganyan yung feeling ko, guys. So, ayun. Nakikita niyo yung background ng aking bahay. Sa mga nag nagbabalak na bumili ng bahay, if you want some advices and tips, ayan, guys. Ayan. Ayan. Uh, isa siyang straight through. Ayan. Nakikita niyo. Ito yung pinaka-aking... Uh, Ay na parang mini house tour na rin tayo dito. Ayan, no? pagpasok na pagpasok niyo actually ay yung pinaka uh, living room area niya. Kukunin ko yung Christmas tree mo, medyo ko siya ilalagay sa sulok kasi maghahanda na kami for Christmas. So, stay tuloy lang siya, open concept, Eclabu Eclabu. Ay niya pa nang pinaka curio cabinet na amin no, wala pang laman kaya Eclabu. Ito guys, bumili kami sa my uh, Superstore na mga candies. So, sa Canada, it's a big thing talaga dito yung Halloween. Napaka, napaka bongga bongga nila sa mga kids. So, bumili kami dito ng, ito sa mga Halloween lang to na bibili. Sa mga Halloween show ay klabu. So, ito, 120 pieces ng M&M, Sneakers, Twix, and uh, Mars. Ayan. I-haul ko siya mamaya kasi ibabag namin siya guys. Eh. Susupot namin siya. Tapos, meron kami ditong ah, uh, ito. 120 pieces din ng Smarties Aero Kit Kat and then Coffee Crisp na Candy and then Halo Halo at din itong Hershey's na uh, 225 pieces na Riz o Henry ayan at Labu na parang medyo nips and then ito Maynard's na na mga sour candies na hindi ko alam na hindi naman ako mahilig sa mga candies na mga ganto ganto na mga sour sour and then isang buong bag box na pala na 50 50, 50 bags ng maliliit na Humpty Dumpty's na cheese sticks. Ayan. So, ganyan, guys. Tapos, bumili ako dito sa, uh, sa dollar store. Papakita ko sa inyo, guys. Ito. Ito yung nabili ko sa dollar store. Ito yung dito namin ilalagay yung candy para at least pagbigayan sa mga kids uh, na magpapunta dito for Halloween trick or treating. Uh, bag by bag. At least, uh, alam namin yung kung magkano yung ilan yung ibibigay na chips sa candy sa kanila. So, ayan ito. 20 pieces na bilin, na bilin lang namin siya ng a dollar and 25 cents. So, pagkakasyahin namin dito. Iba't ibang design siya. Ayan, meron siyang ganyang design. Uh, gagamba. May pumpkin. Tapos, meron siyang witch. Tapos, my skull. And then, pumpkin ulit. Pero, magkaibang design siya ng pumpkin. Ito, medyo funny yung pumpkin niya. Ito medyo Halloween na medyo scary ng konti. So, ayan. Lalagyan namin siya mamaya. So, tulungan ako ni Mami. I-package dyan yung mga candies and mga chips. Tapos, guys. Bumili nga pala kami dito sa may dollar store ng tig $3 na felt protector. Ito yung nilalagay sa ilalim ng mga upuan. Ayan, o. Oh, kung makikita nyo. Parang hindi magasgasan yung wood. Kasi wood to itong sa amin sa may mahogany. Kung makikita nyo. Ayan, diba? Pak na pak. Diba? So guys, kung meron kayong mga gamit na, kung for example, meron kayong wood na floorings na tulad ng sa amin, pwede nyo itong gamitin. Ito. So lahat yan guys, ito, even our, itong uh, couch na amin, meron yan sa ilalim. Ayan, sa ilalim. Meron yan sa ilalim lahat para maprotektahan. So ayan yung pinaka living room na amin. So puntahan natin yung aming basement, kunin natin yung, yung box ng aming Christmas tree. Eh, focus lang natin guys. Ayan. Para makita niyo mga acne scars ko. Grabe no guys. Meron ba kayong mga recommended mga, mga treatment for acne scars? Actually nung college ako. Kasi lagi ako nagpupuyat. Studios kasi ako. Char! Studios. Yung feeling ano. Dean's Lister. Pero Dean's Lister talaga ako nung, nung college. 
Pero, ayun nga, so sobrang, hindi naman siya worth it, guys. Alam mo, nung nag, nung, ah, uh, totoo to, ah, uh, uh, hindi, hindi, ah, uh, batayan kung saan ka nag-graduate ng school kapag naghahanap ka ng work sa ibang bansa. Hindi, hindi batayan kung taga Ateneo ka, San Beda, ah, uh, uh, UP ka, US, UST, or Central School. Ako taga CEO ko. I'm, I'm a very proud Escolarian. Ang batayan is, nandito yan sa utak, sa experience mo, guys. So, hindi batayan yung school. So, pack na pack. Anyway, guys, so, punta tayo sa basement. Punta tayo sa mami. Ah, uh, si mami. Alam ko, di ko alam kung ginagawa ni mami. Ito yung basement namin, guys. Hindi pa siya gawa. Oh. Ma, na ginagawa mo dyan? Busy-busy, ang tayo na mag-focus. Ayan, guys, sa wakas, mag-focus din siya. Focus na natin yung ilaw. Ayan. So, meron kami ditong uh, kamatis. Kasi nga, diba, biglang nag-snow, tapos biglang lumamig. So, kailangan namin tanggalin yung kamatis sa may planter namin. So, inaanin ni Mami. Akala ko, ano, nagre-ready ka na for Christmas. Yung Christmas lights natin sa Christmas tree. Hindi pa. After Halloween pa yun. Hindi, re-ready ko na nga eh. Re-ready mo na? Mm-mm. Re-ready na. Re-ready ko na siya. Ayan. Saan mo yun? Yun o, pati na doon. Doon malalakas. Ayan. San, san, san ma? Ayun. Ah, meron pa pala doon. Dito kami nagsasampay guys. O, bili pa Philippine style. Tapos meron kami ditong bike na nabili ko from Canadian Tire and then itong treadmill from Canadian Tire as well. Ayan ay benefits ko from being a nurse sa workplace ko. And then, andito kami naglalaba. Hindi pa kasi tapos itong aming, aking basement. So, dyan kami naglalaba. And then, ito kapag natapos, it's another banyo. Uh, ready na siya. Lalagyan na lang siguro ng toilet and then sink and then ng tub. So, in, in, uh, kapag na-finish itong basement na to, kapag nagkaroon ng budget, kasya pa isang room dito. So, ngayon, ito, dito namin tinatambak yung mga gamit-gamit namin. So, kukunin ko lang dito yung, manasan yung ano, Christmas tree. Ito yung Christmas tree. Ito yung mga Halloween-Halloween decor. O, kukunin ko na itong Halloween decor. Ito, katong box ng Christmas tree. So, iakit ko lang. Ang hirap mag-vlog habang nag -aakit. So, push ko na to guys. Guys, ito, nakawa ko na sa basement yung gamit namin. Ito lang yung ginagamit namin every year. Actually, meron pa dong isang gantong pack. Pero isang pack na yung ginagamit namin kasi sobrang dami. And maliit lang naman yung Christmas tree namin. If I'm not mistaken, 6 feet lang naman to. And then, ito yung pinaka box lang siya. Stand lang siya na nirap ko lang. And then, ito yung pinaka Christmas tree niya na artificial. Siyempre, alam mo namang totoo. And buksan lang natin siya dito ng bonggang bongga. Hinihingal ako, guys. Ang hirap pag walang exercise, di ba? Ayan. And then, ayan na. As may mga decorations dyan na mga ribbon-ribbon na nilagay lang namin sa gilid. So, ayan. So, guys, samahan nyo ako. Set up ang ating Christmas tree na bongga-bongga, best. Ito na siya. Wala naman siyang kabonggahan. Pero sinabi ko lang bongga-bongga para maingganya po kayo. Samahan nyo po ako. And then, this is it. This is it, this is it, this is it. I-fast forward ko na siya para mabilis siya na para hindi naman kayo mag-board. Para hindi siya magbukang mukba na ganito. Dahil hindi naman siya kaingga-inggan, no? Ayan. So guys, ito yung Christmas lights na gagamitin namin. So, cool white uh, snowflake lights. So, 2 years na rin namin. 3 years na actually. 3 Christmas na namin itong gagamitin. And, uh, corded siya. Ang feet niya ay 17.3 feet. So, tatlo siya. Hindi siya kahabaan. So, tatlo yung paduduktong-duktongin lang namin siya. Ayan siya. Maganda siya, oh. Para siya mga snowflakes. So, ayan. Lagyan natin siya sa aming Christmas tree. And then, yun na po itsura niya, guys. Naibuhaghag ko na po ang ating Christmas tree. Hindi naman siya kabunggahan, pero... Kaya rin best naman siya, guys. Diba? Ang mahalaga, spirit of Christmas, diba? Tapos talaga siya sa sulok mamaya. Push!
So guys, ayan. Ayan po yung itsura niya. Kung makikita nyo, yung gitna, hindi po siya gumagana. Yay! Hindi ko alam kung bakit. Ay, may mga parts na hindi siya gumagana. Oh, wala. Bakit kaya? Nakakalungkot. Nakakalungkot man isipin, pero yung iba hindi na siya gumagana. Ay, buto na lang sinaksak natin siya. Dahil nalaman natin hindi na siya gumagana. Uy. Pero kaya nabas lang. Tuloy lang natin siya. Push! Okay, bye muna. At uh, i-decorate yung mga iba pang decorations na kailangan natin i-decorate. At pala, tinestin ko muna siya, di ba? Bago ko siya nilagay. So, lesson learned. Kailangan muna siya i-test na isaksak bago mo siya ilagay sa Christmas tree. Kasi kapag di siya gumana, wapak. So guys, nakakalungkot na yung ibang mga lights. Hindi siya gumagana. Pero, laban lang, di ba? Kaso naman sa maging matok tayo. Nilagyan ko naman siya ng lace. So parang, calibles naman siya. Hindi naman siya masyadong halata. Kaya ko naman gumastos ng, ng bongga-bongga para sa lights na. So ngayon, nilalagyan na natin yung mga balls ng bongga-bongga. And then yung lace, nakaganda naman siya para makover yung mga, yung mga parts ng lights na mga hindi gumagana. So ngayon, i-cover natin siya ng mga balls, yung mga lights, yung mga parts na hindi gumagana yung lights para patakpan siya. So ayun ang technique natin. One eternity later. So guys, ito na ang itsura ng Christmas tree. Uh, ito yung box na pinakita ko kanina. Ito lang yung ginawa kong tuntungan. Tapos, ito yung mga socks na binig, binili ko long time ago pa yan guys. Mga nakasale yan eh. So ayan lang. Uh, yung pinakastan niya, tina, uh, nilagyan ko lang siya dyan sa ibaba para matakpan yung cord. Tsaka yung stand niya kasi wala kami yung pinaka cloth niya. So ayan yung ginawa ko para dyan. And then, ayan. So, nakita nyo may mga ribbons. Nilagyan ko dyan. Tapos, mga parts dito. Yung, yung, yung kanina, ito, tulad nyo to walang ilaw. Dahil may iba dito, wala ng ilaw. Oh. Oh. So, tinakpan ko lang siya ng ribbon, tsaka ng, uh, uh, ng lace. Ito, itong lace. Para hindi naman siya masyadong halata. Tapos, yung tuktok, nilagyan ko lang siya. Wala kasi kaming uh, pinaka-star or, or yung angel. So, Nilagyan ko lang siya ng maraming maraming ball sa pinaka-tok-tok. Ayan. So, ayan na yung pinaka uh, Christmas tree namin. So, 6 feet yung, uh, pinaka, yung total height niya. Ayan na. So, ngayon maglilinis na tayo. Ito, itong orange na light naman na to is para to sa labas. Para to sa labas. And then, ito, para to sa Halloween, ilalagay namin sa labas. Ito, ito yung parang nag inflate Hindi pala parang. Ito yung parang nag inflate sa labas na para sa display namin, para sa Halloween, para may mga pumasok na mga kids, para sa trick or treats. So, ito, ibababa ko lang itong mga gamit and then mag, uh, yun na. Kasi mami, daddy, nag uh, prepare ng aming dinner. Hindi ko alam kung uwi si Brian dito, dad. Sinabi ko sa kanya na ano eh, wala pala akong pasok. Ang pala na kong karne. Ang karne, wala na tayong kasunod. Wala ba? Wala pa tayong corned beef, ma? Meron. Ay, wala yata sa kabila. Okay, ato pa, ma. Ha? So, ayan. Ginagagad ni Daddy. Ang? Ang pala ya. Lalo siya lang ang buto. Ang buto? Pero sahod mo dito, ma. Ay, ito lang siya. Tokwa. Yan, yeah, masarap tokwa. Para healthy. And then si mama, ito na yung kaninang ina-harvest niyang tomato. Ina-cut niya na. Iba-iba yung sizes niya, oh. <laughs> na-harvest niya na. So, ayan po. At ako po ay mag lilipit lang ng aking yung pinagkalatan dito. Push na natin to. So, guys, ito. Sa Canada, di ba alam niyo na, mahilig tayong mag-decorate sa labas. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung meron ganitong twist and seal. Actually, sinag ko lang to sa, sa Google. Tapos napanood ko siya sa YouTube. Ayan no. Nalagay mo dyan yung cord mo. So, if ever man na umulan or mag-snow, at least protected siya sa mga basa. Hindi siya mag-short uh, mag, ano mag circuit. And very safe. Meron din siyang malaki. 
twist and seal na malaki kapag bonggahan yung mga cord cord nyo. So, I advise na bumili kayo nito kung gusto nyo mag-decorate sa labas. Ayan. Ang bili ko dito is $2 lang. And then, itong malaki is nasa $6. So, ayan. Bumili ako na madami na ito sa maliit. Sa dollars po? Sa Home Depot. Ayan. Bumili kami kahapon nito sa Home Depot. Ayan. Ito yung presyo niya. Ayan. Check natin. Ayan. Ayan. Not bad, diba? And very safe. So, ito, ilagay ko, iwan ko na sa labas kasi maging pake kami mamaya ng mga chocolate at candies. Para sa mga kids, ang dami yan, no? Yan, yan, yan. Yan and yan. Tinapon ko yung luma. Yung nakadikit dyan ng pangit. So, ito, dad, pakita ko lang sa kanila. Kasi, ito, bumili si daddy kahapon sa may home dipo ng gorilla na glue. Na super glue. Ayaw niya mag-focus. Kaya i-focus natin siya ng bongga. Ayan, gorilla na glue. Hindi pa ako nagagkapit kasi hindi ko alam kung anong gusto mong style. Gusto mo ba yung nirarap ng buo? O ito lang? Ito lang. O, so, yun lang pala. So, ngayon, magagkapit tayo. <laughs> hindi yung puro dakdak. Dahil, dahil nasa, nasa vlog ka. Akala nila love na love mo pa naman si mami nasa vlog ka. Ito, paano ito? Ayan, ayun ang problema natin, daddy. First time ko din makagamit niyan. So ngayon, kung, kung may, may idea kayo kung paano gumamit ng super glue na gorilla, paki-explain niya sa amin. Ayan. Yun. Ako, daddy, ah. Mag-read ka kayo ng instructions muna. Baka dumikit sa kamay mo yan. Ay! Ayun, no? Lumabas agad, oh. Oh, bakit baliktad? Ayan. Lalagyan mo yung... Itong ano. Uh, ayan. Oh, di ba walang tumutulo? Sorry, sorry. May lock pa yan eh. Baka may lock pa yan, dad. Bumula na siya eh. Ayan. Ayan. Mag masyado madami kasi super glue nga, di ba? Mm -hmm. <coughs> Pag dimikit daw sa ano mo yan, ano eh. Sa... Pag sa gilid, dad. Sa gilid kasi tatapon lang. Hindi. Tapos sa gitna. Hinagit lang. Tatlo lang. O apat. Kasi may maling naman eh. Kasi mama nagluluto ng itlog din oh. Kasi gusto lang namin simpleng food. O ganyan. O sige na. Ako nagagawa sa kabila. So ngayon. Ibablog ko lang yung ginagawa ni mami. Tapos tulungan ko si daddy dito. Ay lang. Tsing natin ko na ginagawa ni mama dito. Nag-request ako kay mama ng maling kasi gusto ko lang ng simpleng food. Ayoko na masyadong pabongga. Hindi so, ito, spam. spam. Na ko sa bahay ni Brian. And then, magluluti si mama ng scrambled egg. And then, itong, ito bukas na to. Bukas na po yung kanyang ampalaya. So guys, ito na yung ginagawa ni daddy ngayon. Yung pinaka dining chairs namin na binili namin sa Structube na 2 years na rin sa amin so ayan pinapalitan namin ng mga bagong felt pads ayan, ayan, ayan ayan, ayan, ayan protection sa sarili ka guys, ito na yung dumating na yung Amazon na in-order namin ni Brian and buksan natin siya mamaya pagkakalam ko, ito yung Uh, Christmas lights para makabit na namin siya sa labas ng bahay. So, todo na siya. Push na push na, di ba? Ito si Mama. Yes. Ito dadigay po sa kanyang omelette. Maano tabag mo sa omelette na yan? Wala. Hindi na. Basta itlog na mayroon yung sigurito. Ay, ganun lang. Wala kang tawag. Wala kang specialty. Wala kang tawag na yun. Ganun. So, nilagyan lang yung mami ng aming homegrown wow. aming sariling kamatis. Iba't ibang kulay ng kamatis. Yan. So, buksan natin siya, no? Kasi excited na lang kung makita ko anong in-order natin. So, guys, ito na nga, no? Nakawaka itong uh, box kanina habang nag-vlog at may nag-doorbell. So, bumili kami ng Christmas lights ni Brian. Kasi, uh, hindi pa, sorry, basta ba, kausap ni daddy yung brother-in-law ko. So, ito, 
Kasi hindi pa available yung Christmas lights sa mga malls dito sa Canada. Eh, gusto ko sana maglagay ng Christmas lights na white para ipandesign na rin namin para sa Halloween. Kasi meron na kami orange dito. So, halo ko na siya ng white para magamit ko na siya for Christmas, diba? Why not coconut? Tapos, ang bilik ko lang dito is actually nasa may $18. Tapos, believe it or not, nasa may $60. Fit na siya. So, ang problema lang ngayon, guys, tulad ng nasabi ko kanina, always test muna kung gumagana siya o hindi. Kahit tulad na kanina, nung pag, nang pagkabit ko na ng uh, Christmas lights, doon pala nalaman na hindi pa siya gumagana ng ibang mga lights. So, ito. Napakaliit pala niya, no? Ay, ano ito pala pala kaliit yun? Controller. Wait, wait. Controller, controller. Controller lang siya. Ito, oh. Wait, controller nga lang ba ito? And the LED string lights na siya, oh. So, chat natin siya. Parang kakaiba naman ito. Parang liit. Parang hindi ang makapaniwala na 100 na 60 feet to. Ito na nga, yun. Ay, ito, hindi pala ito. Ito yung flower, flower design na nabili ko. So, kung makikita nyo, guys, ayan, oh. Flower, flower design siya. Ito, pwede siyang pang outdoor. And then, ang kulay nito is purple-ish. So, ito ilalagay ko ito sa labas. And, nakakaloka, no? Kasi, ay, akala ko bigla namatay. Nakaprogram siguro siya na mamatay. Siguro may mga program eklabo-eklabo ito. Anyway, ito ilalagay ko ito sa may harap na plants namin. Sa may, sa may harap. Anyway, so ayun, ito yung gagamitin ko sa harap. And then, tinest ko na siya, gumagana siya, at labu. So, namatay, akala ko namatay siya, bigyan nung hindi siya bumana. Ngayon pala, eh, ngayon pala, nakaprogram siya. Ito ay, nasa may, nasa may $15 yata. Uh, Canadian dollars na yun, guys. And, uh, $30, if I'm not mistaken, $30, uh, each siya. Tapos, itong isang nabili ko, ito yung, 60 feet. Pareha siya ng box, pero ka nakakapagtaka. Pareha siya naging 60 feet kung ganito kaliit yung box. Napakita ko siya dito. Ayan. Ito. So, ganyan siya kaliit. And then, isaksak natin siya. So, white light lang siya guys. So, white light, 60 feet. And then, ay! Isaksak din natin siya ng bongga-bongga. Ayan, gumagana siya at nag-twinkle-twinkle pa rin siya. Ayan, so, ito na yung binili ko sa Amazon. And then, mamaya, kakabit na namin siya. Hindi ko na siguro papakita kung paano yung kabit kasi magiging mahaba yung vlog. Pero what not na, kung bahala na kung ano mangyari. Pag papakita ko sa inyo yung finished product and for sure, magiging maganda yung lalo nakapal sa gabi. Guys, lalabas muna. Kung papakita ko sa inyo yung tura ng labas ngayon. So, fall weather. Wala tayong snow ngayon. Ayan guys, ganda ng weather no? So, ito yung itsura ng labas. Yung kotse ko is nakapark sa, la, sa likod sa may garage. <clears throat> ito yung punong lalagyan ko ng sensya na sa against the light tayo. So, kita ko magpapagod. So, ito yung lalagyan ko ng Christmas lights na purple yung purple. And ito lalagyan ko siya ng uh, orange. pop-up na may fan na bulok sa namin sa gabi na may ilaw din siya. So, ayan yung itsura niya na pagkakita ko sa akin yung itsura niya after. Ha? Ito yung pala itsura ng harap namin. So, namatay siya guys. Kasi dito namin tinanim yung mga yung mga tao dito, yung mga tomatoes. So, ngayon yung tomatoes na harangan niya yung mga halaman namin, yung mga perenya. So, papalitan na lang namin siya sa, sa summer. Magkita na kami ng bagong perenya. So, hindi naman siya big deal. Uh, babunutan na lang namin siya. And then, magtatanong kayo ng bagong perennial plants. Although, patay na talaga siya, no guys? As in, dead balls na talaga siya. Compared naman sa sa aming sa aming sa aming kapitbahay. Pero anyway, sige, pasok pa na tayo. Kunin natin ang wala kaming ladder eh. So, ang kinuha ko is stool. So, ayun. Set up muna ako ha. Guys, punta lang tayo sa labas ng bahay. Kasi papakita ko sa inyo yung sabi ko sa inyo yung after nung ilagay ko yung mga Christmas uh, lights and then yung uh, 
yung Dracula na parang pop-up na balloon at sure ba eklabuga. Alam niyo yung Hagar de Bersosa na. Ber Bersosa na talaga. Ang sure ako. And then, patayin na yung ilaw sa labas ng bahay namin para mas makita yung parang pinaka-flow na itsura ng aming bahay sa labas. Sa harap. Ayan. So, ayan na yung itsura niya. Nandiyan na si, si, ano, si Dracula. So, ayan siya, guys. Tapos, ito ginawa ko siya sa Kasi maliit lang pala siya. Tapos, ito yung nabili kung ano, ginawa ko siya parang pinaka-branches. Sana mas maganda siya sa gabi. Kasi medyo maliwanag ko siya. So, guys, can see, parang pa-sunset pa lang siya. Ayan na yung itsura ng community namin. Tapos, ito, ginawa ko na siyang parang ganyan sa gilid. Yung, uh, yung bag. Orange, nabili ko siya last year, tsaka si Dracula. So, every year, nagtatry ako nang nagtatry na magdagdag na magdagdag hanggang sa dumami na dumami yung mga decorations ko. For Christmas and Halloween. So, pag dito naman sa gilid, may kita nyo na yung, yung Christmas tree ko. May kita nyo sa gilid, di ba? May part dun na walang Christmas lights. Nakita nyo naman sa vlog ko na may, yung habang sinaset up ko yung Christmas tree, may lights doon talaga na wala talaga siya. Which is hindi ko na yung napansin. So, ito, pakita ko sa inyo ang itsura. Ayan, pasok tayo. Ayan. Ayan na itsura ng aming Christmas tree. Ayan. So, mas maganda siya sa gabi. Kaya gusto ko siya pakita sa gabi kasi mas nag-glow siya. And then, ayan na itsura niya. Mas nalinis na namin yung bahay ng konti. And that's it. So, thank you guys for watching this vlog. Alam ko medyo kagardo versus sa nako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, make sure you subscribe guys. And then you like this video and you share it kapag gusto nyo share. Sa mga hindi po nakapag-follow uh, and like sa Facebook, may, please make sure you follow and like me on Facebook. It's www.facebook.com slash kikultv. Bye for now.